হাই গাইস আশা করি ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের সাথে লিমিট নিয়ে আলোচনা করব এবং লিমিটের ম্যাথগুলো তোমরা কিভাবে ক্যালকুলেটারের সাহায্যে সহজে সলভ করতে পারো সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো আর এটা এমসিকুর জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা ভিডিও এমসিকু যদি তুমি পরীক্ষা দাও তাহলে লিমিট থেকে একটা না একটা এমসিকু থাকে এক মার্ক তোমার থাকে আর সিকিউ তো দুই মার্ক থাকে ওই ক্ষেত্রে তুমি তোমার আনসারটা কারেক্ট কি না সেটা তুমি যাচাই করতে পারবে ক্যালকুলেটার মাধ্যমে আগে তুমি করতে পারবে সো আমরা একটু ভিডিওটা সামনের দিকে নিয়ে যাই সো দেখো যে প্রথম আমি এসি আহমদ থেকে তোমাদেরকে করি দেখাবো এবং আনসারগুলা আমরা ক্যালকুলেটার মাধ্যমে মিলাই দেখবো সো ফার্স্টের অঙ্কটা দেখো যে লিমিট এক্সটেন্স টু জিরো তারপরে এটা এটা দেওয়া আছে ঠিক আছে সো তুমি যেটা করবে ক্যালকুলেটার মাধ্যমে সলভ করার জন্য ফার্স্টে তুমি এটা কপি করবা অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস এটা দিবা ভগ্নাংশ দিলাম তারপর এক্স কীভাবে লিখবো আমরা এক্স লিখবো আলফা তারপরে সেকেন্ড ব্যাক অর্থাৎ ব্যাকেট ক্লোজ দিলে এক্স উঠবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ঠিক আছে পরে নিচে দেখো কি এক্স স্কোয়ার না আচ্ছা ঠিক আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স মাইনাস এইট ওকে একটু পর্যন্ত করছো তারপরে দেখো এক্স টেন্স টু এক্স টেন্স টু টু এক্স কত কাছাকাছি যাচ্ছে দুইয়ের কাছাকাছি যাচ্ছে এক্স এর মান কিন্তু দুই না ঠিক আছে দুইয়ের কাছাকাছি যাচ্ছে তারপর দেখো এখানে একটা ইয়ে আছে অর্থাৎ এই বাটনটা টিপবা বাটনটা টিপলাম তারপর দেখো তুমি এক্সের অর্থাৎ এক্সের যে কোনো একটা মান দিবা এক্সের কত মান দিবা তোমাকে এখানে বলতেছে এক্সটা দুইয়ের কাছাকাছি এখন দুইয়ের কাছাকাছি খুব দুইয়ের কাছাকাছি এমন একটা মান দিবা দুইয়ের কাছাকাছি কত হতে পারে অর্থাৎ জিরো জিরো পয়েন্ট দিবা টু পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান কয়েকটা জিরো দিই তারপরে ওয়ান দিবা আমি এখানে চারটা দিছি তুমি পাঁচটা দিতে পারো সমস্যা নেই তবে তিনটে চারটা দিলে অবশ্যই হয়ে জায়গা ঠিক আছে দুইয়ের কাছাকাছি অনেক মান আবার জিরো পয়েন্ট ওয়ান দিলে কিন্তু হবে না ঠিক আছে মানে একটু শূন্য একটু বেশি দিবা আর কি দুইটা তিনটে দিবা তারপরে এখন আমরা একটি আনসার দেখলাম আমাদের আসছে কত জিরো পয়েন্ট মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স দেখো ওইখানে কত আনসার মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এখন দেখো তুমি আবার এটা এটা আনসার নাও পাইতে পারো এটা ভগ্নাংশ করে আনসার থাকতে পারে সো তুমি এখন যেটা করবা দেখো আমরা মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স আসলে ইয়েতে নিলে কত হয় সেটা দেখতেছি দেখছো আগের পর আমরা আনসার কত পাইছিলাম মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান সেভেন পাইছিলাম না এখনও কিন্তু এটাই পাবে অর্থাৎ তুমি যদি এটা পাইছো ঠিক আছে এটাকে তুমি ভগ্নাংশ কনভার্ট করে নিবা ওকে ফার্স্ট অঙ্কটা আমরা আশা করি বুঝতে পেরেছি পরের অঙ্কটাও সেম এভাবে আমরা ক্যালকুলেটার মাধ্যমে তুলব মানে কিউব দিব হচ্ছে এভাবে আচ্ছা আমি একটু দেখাই দিই কিউবটা কীভাবে দিব আমরা এক্স এখানে টিবলা তারপরে কিউব থ্রি লিখবা ঠিক আছে এক্স কিউব মাইনাস এভাবে তোমরা তুলে তারপর অঙ্কটা করতে পারো তাহলে আমরা এক দুই পারবো ক্যালকুলেটার মাধ্যমে সলভ করতে পরের অঙ্কটা আসো দেখো লিমিট এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি এখন ইনফিনিটি হলে আমরা কি করব ইনফিনিটি হলে আমরা কি করব আমরা আগে ফার্স্ট এটা লিখবো লেখার পরে এক্স এমান দিতে হবে এক্স এমান আমরা কত দিব ইনফিনিটির জন্য আমরা এক্স এমান কত দিব ঠিক আছে দেখো এমন একটা জিনিস দিতে হবে যে জিনিসটা আসলে ওইখানে যাইলে ইনফিনিটি হয়ে যায় ঠিক আছে সো আমরা এখানে দিচ্ছি ধরো এক্স নাইন 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 চারটা নাইন দিলাম আমরা ঠিক আছে চারটা নাইন দিলে মোটামুটি এটা ওর কাছে ইনফিনিটি ক্যালকুলেটার লিমিটের মধ্যে এটা ইনফিনিটি মনে হবে আর কি সো দিলাম দিলে পর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ফোর নাইন 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 আসছে প্রায় জিরো পয়েন্ট ফো ফাইভের কাছাকাছি অর্থাৎ মানে কত হাফ জিরো পয়েন্ট ফাইভের কাছাকাছি মানে হাফ সো আমরা ম্যাথটা পারলাম তারপর এটা দেখো যে এখন তুমি কি ইনফিনিটি থাকলে তুমি নাইন 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 ইউজ করবা অর্থাৎ নাইন চারটা ইউজ করবা ঠিক আছে আর যখন দেখবা যে সাম টু দি ওয়ার সামথিং টু দি ওয়ার ইনফিনিটি তখন আবার নাইন নাইন ইউজ করলে দেখবা যে তোমাকে ম্যাথ রোদ দেখাচ্ছে অর্থাৎ ক্যালকুলেটার সলভ করতে পারতেছে না কারণ তুমি যখন থ্রিয়ের উপরে নাইন 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 দিবা অর্থাৎ তুমি যখন থ্রিয়ের উপরে নাইন 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 দিচ্ছ তখন কিন্তু এটা অনেক দেখছো ও ক্যালকুলেটার এমনিই ইয়ে করতে পারে না ওই জন্য তো ওই ক্ষেত্রে আমরা নাইনটি নাইন দিব নাইনটি নাইন দিলে আপাতত হয়ে যায় আর কি তখন ওইটা ওর কাছে ইনফিনিটি মনে হয় তাহলে আমরা দেখো এই ম্যাথটা আমরা পারছি এই ম্যাথটা একটু এই ম্যাথটা দেখব কি এই ম্যাথটা আশা করি পাড়ার কথা এটা আর এটা পুরোপুরি সেম ঠিক আছে আমরা ক্যালকুলেটার জাস্ট লিখবো তারপরে এখানে এক্স এমান চাবে ও আমরা এক্স এমান ইনফিনিটি হলে নাইন 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 ইউজ করবো অর্থাৎ চারটা নাইন ইউজ করবো আর ঠিক আছে এভাবে আমরা পারবো আচ্ছা পরেরটা দেখো যে এখানে এক্স ইকুয়াল টু জিরো বলছে রুট ওভার এটা একটু করে দেখি আমরা রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়ান তারপরে আমরা এক্স দিলাম ঠিক আছ
পরের টা আশা করি পারার কথা এগুলো পরে তোমরা পারবা ক্যালকুলেটের মাধ্যমে করলে পারবা তারপরে এটা এটা আর এটা পুরোপুরি সেম এগুলো কিন্তু এমনি যদি খাতা কলমে করতে যাও অনেক টাইম লাগে ভাই আর তুমি ক্যালকুলেটের মাধ্যমে ইজিলি সলভ করতে পারতো সময় এমসি জন্য এটাই তো দরকার আমাদেরকে তাড়াতাড়ি সলভ করতে হবে সো ওই এই ক্ষেত্রে তো ক্যালকুলেটার বিপল আমি কিছু দেখতে পারতেছি না ঠিক আছে তারপরে কিছু কিছু ট্রিক্স আসে তারপরে আমার মনে হয় ক্যালকুলেটার মাধ্যমে ওই সব ট্রিক্স ক্যালকুলেটার মাধ্যমে করাটাই বেটার ঠিক আছে যেসব এক্সামে ক্যালকুলেটার ইউজ করা যায় সো আশা করি আমরা পারবো এগুলা এখন একটু এটা একটু দেখো যে তেরো নম্বর অঙ্কটা লিমিট এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি এক্স টু ওয়ান এক্স টু ওয়ান এটা একটু দেখো আমরা থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স ঠিক আছে মাইনাস থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স সরি মাইনাস এক্স তারপর নিচে দেখো থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস থ্রি টু দি পাওয়ার টু দি পাওয়ার লিখতে হবে আমাদেরকে কীভাবে লিখতে হবে এভাবে দিতে হবে তারপর মাইনাস তারপরে এক্স ঠিক আছে এক্স দিলাম এক্স দেওয়ার পরে আমরা তারপরে দিলাম এখন আমরা এক্স এমন কত দিতে পারি আমি তোমাকে বলছিলাম যে ইনফিনিটি থাকলে নাইন 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 তিনবার ইউজ করতে বাট এক্ষেত্রে দেখো থিয়ের উপরে তুমি যদি এক্ষেত্রে তুমি যখন থিয়ের উপর এক্স থাকবে ঠিক আছে সামথিংয়ের উপর এক্স থাকবে তখন তুমি নাইন 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 ইউজ করলে কী হবে মেয়াতি রোদ দেখাচ্ছে মেয়াতি রোদ দেখালে বুঝবা যে তোমার লিমিটটা একটু বেশি হয়ে গেছে আর একটু কমাও লিমিট কমাও তাহলে আমরা নাইন নাইন ইউজ না করি নাইনটি নাইন ইউজ করি দেখি হয় না কি হ্যাঁ আমাদের ম্যাথ সলভ হয়ে গেছে এবং এটার আনসার ওয়ান ভেরি সিম্পল ভাই তারপর পরেরটাও এখন সেমভাবে আমরা সিক্স সিক্স বসাবো তারপর নাইনটি নাইন বসাবো অনেক ইজি ম্যাথ তারপর এটা দেখো দেখি এটা ওয়ান মাইনাস আমরা পনেরো নাম্বারটা করতেছি এসি আহমেদের ফার্স্টে আমরা লিখব দেন আমরা টু এক্স প্লাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই এক্স এখন আমরা এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এক্স এমান বসাবো এক্স এমান এখানে বলছে জিরো 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 মানে জিরোর কাছাকাছি জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান দিয়ে দেখলাম আটসে তো অনেক বিশাল একটা নাম্বার না অনেক বিশাল একটা নাম্বার আটসে দেখো তো এই আনসারটা মিলে নাকি পনেরো নাম্বারটা পনেরো নাম্বার পনেরো নাম্বার এই তো ই টু দি পাওয়ার টেন এখন আমরা দেখি যে ই টু দি পাওয়ার টেনের মান আসলে কি এত আসে নাকি নাম্বারটা আমরা একটু লিখে রাখি এখানে এই নাম্বারটা আমরা লিখে রাখছি এখানে এখন আমরা ই টু দি পাওয়ার অর্থাৎ আমরা ই লিখবো ই টু দি পাওয়ার কত টেন ওই ক্ষেত্রে দেখো ওই মানে কাছাকাছি মানে যে আনসারটা পাবাই ওটাই হলো আনসার ঠিক আছে সো আই গেস আমরা এগুলোও পারবো আসলে ঠিক আছে আমরা আসলে ম্যাক্সিমাম কই কভার দিতে পারবো এইভাবে সো এইভাবে আমরা সব আর কিছু টিক্স তোমাদের মনে রাখতে হবে যেমন সাইন এক্স ডিওয়ার বাই লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো সাইন এক্স ডিওয়ার বাই এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান এইসব রুল তোমাদের একটু মনে রাখলে আরও সহজেই সলভ করা যাবে এখন আমরা আসো একটু অন্য দিকে যাই অর্থাৎ সাইন কস টেন এগুলোর দিকে একটু যাই দেখো এখানে এটা একটু দেখি এটা একটু অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাথ সো এই ক্ষেত্রে আমাদের যেটা লিখতে হবে ভাইয়াকে আমি ধরো এখানে আমরা তো স্যাক তো আর ক্যালকুলেটারের মধ্যে আমরা লিখতে পারি না সাইন কস টেন এই তিনটা লিখতে পারি সো আমরা স্যাক কীভাবে লিখব তো এক লেখার জন্য আমাদেরকে ওয়ান বাই কস ইউজ করতে হবে ওয়ান বাই কস এক্স দিলাম আচ্ছা দাঁড়াও এটা আমরা নিচে যেহেতু আবার পাই পাই আসে সো আমরা দুইবার নিয়ে নিই ওয়ান বাই কস ওয়ান বাই কস মানেই কত স্যাক আচ্ছা স্যাক এক্স ঠিক আছে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই আচ্ছা এরপরে কি টেন আসে না টেন থাকলে তো আর ওয়ান বাই লেখার দরকার নেই কারণ টেন আমাদেরকে সরাসরি লেখা যায় সো পরে আমাদেরকে যেটা লিখতে হবে পাই বাই টু ও পাই বাই টু আমরা এখানে নাইনটি ইউজ করব কি হ্যাঁ করা যেতে পারে নাইনটি অর্থাৎ তুমি তুমি যদি পাই বাই টু ইউজ করতে চাও তাহলে তোমার মুডটাকে রেডিয়ে নিয়ে যেতে হবে ক্যালকুলেটারে আর তুমি এখন তোমার মুডটা নর্মালি আমাদের মুডে ক্যালকুলেটারটা ডিগ্রি মুডে থাকে ঠিক আছে আর তুমি যদি নাইন পাই বাই টু ইউজ করতে চাও তাহলে তোমাকে রেডিয়ান মুডে কনভার্ট করতে হবে ওটা আমি পরে দেখাচ্ছি আগে আমরা নাইনটি দিয়ে করে দেখে আসলে ম্যাথটা হয় না কি সো হ্যাঁ পাইলাম তারপরে এখন এক সেমান দেবো এক সেমান এখানে বলছে কত পাই বাই টু এর কাছাকাছি অর্থাৎ আমার নাইনটি পয়েন্ট নাইনটি নাইন জিরো জিরো ওয়ান ধরে দেখি সেভেন বাই আনসারটা একটু দেখি সেভেন বাই আটশো অর্থাৎ এটার আটাইশ নাম্বার ম্যাথ হাফ দেখছো এই ক্ষেত্রে তোমার প্রবলেমটা কোথায় হচ্ছে সেটা তোমাকে বুঝতে হবে ঠিক আছে এক্ষেত্রে 
সো আমরা দেখলাম যে আসলে আমরা ম্যাপটা আসলে ইয়াতে ডিগ্রি মোডে রেখে সলভ করতে পারতেছি না ঠিক আছে সো আমরা এটাকে রেডিয়ান মোডে অবশ্যই নিয়ে যেতে হবে এখন দেখো রেডিয়ান মোডে আমরা কিভাবে নিয়ে যাব রেডিয়ান মোডে নেওয়ার জন্য আমরা দেখো শিফট মোড টিপ দেবে মোড টিপলে দেখো ফোন নাম্বারে রেডিয়ান রেডিয়ান টিপ দিলাম রেডিয়ান মোডে এখন ক্যালকুলেটরটা রেডিয়ান মোডে চলে আসছে এখন তুমি ওকে পাই বাই টু ইনপুট দিতে পারবা সো আসো ওয়ান বাই আবার লিখে আমরা ওয়ান বাই কস এক্স মাইনাস টেন এক্স তারপরে পাই বাই টু এখন কিন্তু পাই বাই টু কিন্তু ওর কাছে নাইনটি ডিগ্রি মনে হবে ঠিক আছে যেহেতু আমরা রেডিয়ান মোডে নিয়ে নিয়েছি সো এখন আমরা নাইনটি অর্থাৎ আমরা পাই বাই টু থেকে একটু বেশি কিছু বসাবো যেমন পাই বাই টু প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান দিলাম দেখো জিরো পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ আঠাশ নাম্বার আনসারটা একটু দেখি আমরা যে আঠাশ নাম্বার আনসারে হচ্ছে হাফ অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট ফোর নাইন নাইন মানি তো হাফের কাছাকাছি সো তোমাকে রেডিয়ান বুঝতে পারছো তো এটা তুমি ডিগ্রি মোড়ে রেখে সলভ করতে পারবা না যেহেতু এখানে তোমাকে পাই বাই টু দেওয়া আছে সো এটা তুমি রেডিয়ান মোডে কনভার্ট করতে হবে অর্থাৎ পাই বাই পাই মানি হচ্ছে রেডিয়ান মোড ঠিক আছে এখানে যত পাই দেখতেছো সবগুলো সলভ করার জন্য তোমাকে ক্যালকুলেটারটি কি করতে হবে রেডিয়ান মোডে নিয়ে যেতে হবে এখন রেডিয়ান মোডে নেওয়ার জন্য আমরা শিফট মোড তারপরে ফোর টিপবো তারপরে দেন আমাদের রেডিয়ান মোডে চলে আসবে দেন আমরা অঙ্ক ইজিলি করতে পারবো এখন দেখি আমরা আরেকটা আরেকটা অঙ্ক একটু করে ফেলি তাহলে আমাদের একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে গা দেখো আমরা এই অঙ্কটা করি এই অঙ্কটা অনেক বেশ ইম্পর্টেন্ট এবং এটা দুই নাম্বারের জন্য চার নাম্বারের জন্য আসেই সো দেখি আমরা এই অঙ্কটা স্কোয়ার হবে না কিউব হবে মাইনাস টেন আবার ব্র্যাকেট টেন টেন এক্স লিখব তারপরে কিউ ঠিক আছে তারপর নিচে দেখো কি বলা হয়েছে নিচে বলা হয়েছে টেন থিটা ঠিক আছে টেন থিটা থিটার জায়গায় আমরা এক্স লিখতে পারো যেহেতু ক্যালকুলেটার থিটা লেখা যায় না আমার একটু মিস্টেক হয়েছে তারও এগুলো কিন্তু ভালো করে দেখতে হবে ঠিক আছে ক্যালকুলেটার ঠিক এভাবে ইনপুট দিতে হবে দেখে নাও ক্যালকুলেটার ঠিক এভাবে ইনপুট দিতে হবে এক্সের কোনটা ব্যাকেটে রাখতে হবে ডাবল ব্যাকেট যেভাবে আমি লিখছি ঠিক এভাবে দিতে হবে অন্যথায় তোমার ম্যাথ হবে না সো দেখো এখন আমরা এখানে কি দিব এখানে আমরা এখানে থিটা বলছে পাই বাই টু এর কাছাকাছি সো আমরা আবার পাই বাই টু এর মতো একটা মান দিই পাই বাই টু প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান আমরা আনসার পাচ্ছি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আমাদের আনসার অর্থাৎ থ্রি বাই টু মেবি সিক্স থার্টি সিক্সের আনসার দেখো থ্রি বাই টু দেখো এখন আমরা থ্রি বাই টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সো আশা করি তোমরা ইজিলিভাবে সব অঙ্ক এভাবে ক্যালকুলেটার মধ্যে সলভ করতে পারবা এখন আমি একটু আবার একটু রিভাইস দিয়ে দিই যে তোমাদের এখানে এক্স যেহেতু এক্স দুইয়ের কাছাকাছি যাচ্ছে সেহেতু তোমরা দুইয়ের থেকে একটু বেশি পাবে অর্থাৎ জিরো টু পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান দিবা আর এখানে তিনটা তিন মানে এই অঙ্কটার মাধ্যমে আমরা ম্যাক্সিমাম অঙ্ক সলভ করতে পারবো বোর্ডে এই টাইপের অঙ্ক আসে এই পাই বাই টু এগুলা নর্মালি বোর্ডে আসতে দেখা যায় না যদিও আসে যদি আসে তাহলে আমরা তো দেখলাম রেডিয়ান মোডে নিয়ে কনভার্ট করতে পারি তো যেখানে যেখানে তোমরা পাই বাই টু দেখতে পাচ্ছ সেখানে সেখানে আমরা রেডিয়ান মোডে নিয়ে কনভার্ট করে আমরা ম্যাথগুলো সলভ করব সো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও